ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ടു ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനം അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുതേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കേരള നവോത്ഥാനം കേരള നവോത്ഥാനം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ചെറിയ മിക്കവാറും എക്സാംസിനെല്ലാം തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ആവട്ടെ എൽ ഡി സി ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് ലെവൽ എല്ലാ എക്സാംസിനും തന്നെ കേരള നവോത്ഥാനം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു ഏരിയയാണ് അതിൽ കേരള പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് നവോത്ഥാന നായകന്മാരുണ്ട് സ്ഥിരം പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് നവോത്ഥാന നായകന്മാരുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് പോലും കളയാതെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെട്ടതാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് ആര് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാട്ടുപുഴയാണ് ആറാട്ടുപുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ആറാട്ടുപുഴ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആറാട്ടുപുഴ എന്നായിരിക്കും തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി എന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ആറാട്ടുപുഴയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഓക്കെ വേലായുധ പണിക്കർ ഒരുപാട് മൂക്കൂത്തി സമരം അതുപോലെ തന്നെ അച്ചിപ്പുടവ സമര നായകൻ ഏത്താപ്പൂ സമരം നയിച്ചത് ഇതെല്ലാം ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അല്ലെ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ആദ്യം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് മംഗലത്ത ക്ഷേത്രം മംഗലത്ത ക്ഷേത്രം ആലപ്പുഴയിലാണ് മംഗലത്ത് ക്ഷേത്രം ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലില് ഇദ്ദേഹം മംഗലത്ത് ക്ഷേത്രം പണി കഴിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കറിയാം തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഐത്തം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അല്ലെ ഈ ഐത്തത്തിന്റെ സമയത്ത് അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുവാനോ ദർശനം നടത്തുവാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒന്നും സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അനുമതിയില്ലായിരുന്നു അവർക്കിതെല്ലാം നിഷിദ്ധമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ അദ്ദേഹം ആൾമാറാട്ടം നടത്തി വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറുകയും വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി അദ്ദേഹം പൂജാവിധികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിധിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര പൂജാവിധികൾ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ പൂജാരികളോട് ചോദിക്കുവാണ് അവിടെങ്കിൽ വൈക്കം ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ് ഒരു അവർണ ജാതിക്കാരൻ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു വിധി പോലെയുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന ദോഷം പരിഹാരകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുറേ കുറേ കാശും കുറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ വേണ്ടവ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വൈക്കം ക്ഷേത്രം വിട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹം വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പൂജാവിധികളും തച്ചുശാസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പിളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആലപ്പുഴ മംഗലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലെ ക്ഷേത്രം ഇദ്ദേഹം പണി കഴിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചില് ഇദ്ദേഹം പണി കഴിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ചെറുവാരണം ക്ഷേത്രം ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് ചെറുവാരണം ക്ഷേത്രം ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളും പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നും പണി കഴിപ്പിച്ച
വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവർ പാടവരമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ചു വലിക്കുകയും അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരമാണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടക്കുന്നത് കായംകുളത്താണ് കായംകുളം പത്തിയൂർ കായംകുളത്ത് പത്തിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടക്കുന്നത് കായംകുളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കഥയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അച്ചിപ്പുടവ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അച്ചിമാർക്ക് ഉടുക്കാനുള്ള പുടവയാണ് അച്ചിപ്പുടവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫൈൻ കോട്ടൺ കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോത്താണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഗോൾഡൻ ബോർഡറുമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് ഇത് അച്ചിപ്പുടവ അച്ചിപ്പുടവ നെയ്യുന്നത് ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ അച്ചിപ്പുടവ നെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്രയും മനോഹരമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പുടവ ഇവർക്ക് ധരിക്കാൻ അവകാശം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലും ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ നടത്തിയ സമരമായിട്ടാണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അച്ചിപ്പുടവ സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമരമാണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം ഈ വർഷം ഓർത്തിരിക്കണം പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചിപ്പുടവ സമര നായകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ അതോടൊപ്പം ഓർത്തു വയ്ക്കുക അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടന്നത് പത്തിയൂരാണ് കായംകുളത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടില് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നടന്ന സമരമാണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സമരമാണ് ഏത്താപ്പൂ സമരം ഏത്താപ്പൂ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നടക്കുന്ന സമരമാണ് ഏത്താപ്പൂ സമരം ഏത്താപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് മേൽമുണ്ടാണ് അവർണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മേൽമുണ്ട് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരുടെ മേൽമുണ്ട് വലിച്ചു കീറി അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു അതിന് എതിരെ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ വഴി പണിക്കരുടെ കീഴിൽ നടന്ന സമരമാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്താപ്പൂ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം വേലായുധ പണിക്കരുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നടന്ന സമരമാണ് മൂക്കൂത്തി സമരം മൂക്കൂത്തി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതില് പന്തളത്താണ് മൂക്കൂത്തി സമരം നടക്കുന്നത് മൂക്കൂത്തി സമരത്തിന് കാരണവും മറ്റൊന്നുമല്ല അവർണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് മൂക്കൂത്തി ധരിക്കാനായിട്ട് അവകാശമില്ലായിരുന്നു സവർണ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം കുത്തകയായിരുന്നു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കൂത്തി ധരിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ മൂക്കൂത്തി ധരിച്ച് പന്തളം മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരുടെ മൂക്ക് വെട്ടിയെടുക്കുകയും അത് എന്താ പറയുന്നത് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി അരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ഒരു ബോക്സ് നിറയെ മൂക്കൂത്ത് വാങ്ങി അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരെ അത് ധരിക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മൂക്കൂത്തി ധരിക്കുന്നതിന് അവകാശം വാങ്ങി കൊടുത്ത സമരമാണ് മൂക്കൂത്തി സമരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മംഗലത്ത് ക്ഷേത്രം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചെറുവാരണം ക്ഷേത്രം ദൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തി ഒമ്പത് അറുപത് അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തി ഒമ്പത് അറുപതിൽ നടന്നതാണ് അൻപത്തി എട്ടിൽ അച്ചിപ്പുടവ സമരം അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഏത്താപ്പൂ സമരം ഇത് രണ്ടും വസ്ത്രധാരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമരമാണ് ദെൻ അറുപതിൽ മൂക്കൂത്തി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ തന്നെയാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ഒരു കഥകളി യോഗം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച കഥകളി യോഗം അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് കല്ലിശ്ശേരിൽ കഥകളി യോഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഇദ്ദേഹം കല്ലിശ്ശേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാട് പേരാണെന്ത് കല്ലിശ്ശേരിൽ ഓക്കെ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ തറവാട്ട് പേരാണ് കല്ലിശ്ശേരിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കല്ലിശ്ശേരിൽ കഥകളി യോഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാരുടെ കല ഇന്ന് എന്ന് ഇന്നും വിളിപ്പേരുള്ള കലാരൂപമാണെന്ത് കഥകളി അല്ലെ കഥകളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും കോവിലകത്തോ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലോ ഒക്കെയാണ് കഥകളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കലയായിട്ടായിരുന്നു കഥകളിയെ കണ്ടിരുന്നത് സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു കഥകളി
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് യഥാർത്ഥ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ ചേകവർ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിശ്ശേരിൽ കല്ലിശ്ശേരിൽ വേലായുധ ചേകവർ എന്നറിയപ്പെട്ടതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയൽ നെയിം പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സമ്മാനിച്ച പേരാണ് പണിക്കർ അതായത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സാളഗ്രാമവുമായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്പൂതിരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കള്ളന്മാർ സാളഗ്രാമം തട്ടിയെടുത്തു സാളഗ്രാമം തട്ടിയെടുത്ത് രാജാവ് പലതവണ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സാളഗ്രാമം കളവ് പോയെന്നും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും നിയോഗിച്ചു പക്ഷെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കായംകുളം കായലിൽ വെച്ച ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കാർ അക്രമികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെ തോൽപ്പിച്ച് സാളഗ്രാമം വീണ്ടെടുക്കുകയും ഈ സാളഗ്രാമം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു ബഹുമാന അർത്ഥം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത സ്ഥാനപ്പേരാണ് പണിക്കൻ ഈ പണിക്കൻ എന്നുള്ള പേര് പിന്നീട് എന്തായി മാറി പണിക്കർ എന്നായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ ചേകവർ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിശ്ശേരിൽ വേലായുധ ചേകവർ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ ചേകവർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ ചേകവർ മരിക്കാൻ ഇടയാവുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഒരു കേസിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അന്ന് കൂടുതൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കായംകുളം കായലിലൂടെ ഒരു കെട്ടുവെള്ളത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കെട്ടുവെള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ഒന്ന് ഉറങ്ങി പോവുകയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരികയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടുവെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഉണർന്നപ്പോഴത്തേക്കും കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു കഥയുണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് കായലിൽ മുക്കിക്കൊന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് പെരുമ്പള്ളി ഇപ്പോൾ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ഉത്തരം ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ അടുത്ത നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അച്ചിപ്പുടവ സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കായംകുളത്താണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടക്കുന്നത് ദൻ ഏത്താപ്പൂ സമരം ആരുടെ കീഴിലാണ് നടന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ഏത്താപ്പൂ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് മൂക്കൂത്തി സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ മൂക്കൂത്തി സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ഈഴവ യുവാക്കളെ കഥകളി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയം ഏതാ കല്ലിശ്ശേരിൽ കഥകളി യോഗം കല്ലെങ്കിൽ കല്ലിശ്ശേരിൽ കഥകളി യോഗം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ കല്ലിശ്ശേരി കഥകളി യോഗം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പെരുമ്പള്ളി ഓർത്തു വയ്ക്കുക പെരുമ്പള്ളി എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക വെറുതെ വലിച്ചു വാരി പഠിക്കുന്ന ശീലം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് അതായത് കേരള റണ്ണിങ് സെൻസ് നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരെ പറ്റിയും എല്ലാ പോയിന്റും പഠിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അതിനാണ് ഞാൻ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്